ಕನ್ನಡ ನುಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಠಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಕಕ್ಕ ಕಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಲಾವರೆಗೂ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತುಂಬ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದನೇ ಪದ್ಯ ಕವಿ ಎಲ್ ಕೆ ಕಂಬಾರ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅ ಆ ಇ ಕಲ್ತಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿರಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಕ ಕ ಕಿ ಕಿ ಕು ಕು ಕ್ರೂ ಕಲ್ತಿರಿ ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನೇನು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ಗೂ ನಾವು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ನೀವು ಐದು ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕದ ಐದು ಸತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಲೆಟರ್ಗೆ ಇದಿದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಐದು ಸತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕನ್ನಡನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿ ಇನ್ನೇನು ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸಹ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ಆಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನುಡಿನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇದೇ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಎಮ್ ಎಸ್ ಓಡಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಕಲ್ತಂಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನುಡಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನುಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿದ್ದು ನುಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ವರ್ಷನ್ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರೋ ವರ್ಷನ್ ಇದು ಅ
ನೋಡಿನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಳೆ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನುಡಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನುಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಹಳೆ ವರ್ಷನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ವರ್ಷನ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನುಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನುಡಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನುಡಿನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಅದೇ ನುಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನುಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನುಡಿ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಳೆ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಬಂತು ನಾನು ಏ ಮಾಡಿದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಬಂತು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಾಂಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಫಾಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಾಂಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರು ಕನ್ನಡ ಫಾಂಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನುಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನುಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನುಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡೇ ಅಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆದರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಕೊರೆಲ್ ರೋ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಫಾಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಫಾಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನುಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕನ್ನಡ ಫಾಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಆ ಇ ಇ ಉ ಉ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ನಡನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನುಡಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನುಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಥರ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒನ್ ಇದೆ ಟು ಟು ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ಫಾಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕು ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಯಾವುದ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮ
ಇವಾಗ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾನು ನುಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೀವು ಸೇವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇದು ಸೇವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ನುಡಿ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನುಡಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಹಳೆ ವರ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರೀತಿ ನುಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನುಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸು ನುಡಿ ಬಾಕ್ಸು ನೀವು ಈ ನುಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನುಡಿ ರನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಬಂದು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರನ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಫೋನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಕನ್ನಡ ಫೋನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನುಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಕೊಡ್ತೀರ ಹಳೆ ವರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನುಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫೌಂಟೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಂಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೊಸ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ವರ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಡೈರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಲಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಲಾಕ್ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗೂ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಬ್ಬ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಏನಾದರೂ ಹೊರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಅವರೇ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನೋಡಿ ಆವಾಗ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ಹಳೆ ವರ್ಷನ್ ನಾನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೊಸ ವರ್ಷನಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕನ್ನಡನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯೋದು ನಾನು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ
ದ್ಯಾ ಇದೆ ದ್ಯಾ ನಾನು ಇದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಿದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ದ್ಯಾ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ದಾವತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಇಂದಾಗ ದಾವತ್ತು ವೈ ಎಫ್ ವೈ ಐ ಅಂದಾಗ ಏನು ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದ ಇದೆ ದಾಗೆ ಯಾವತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿ ಎಫ್ ವೈ ಐ ಡಿ ಎಫ್ ವೈ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ದ ಇದೆ ಎಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತಿದೆ ವೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ದ್ಯಾ ಬಂತು ಸೊ ಪದ್ಯ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ವೈ ಐ ಅಷ್ಟೇ ಪದ್ಯ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಆ ರೀತಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕವಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಕವಿ ಕವಿನ ಹೆಂಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆ ಅಂದರೆ ಕ ಬಂತು ವಿ ಅಂದರೆ ವ ವ ವಿ ವಿ ಅಲ್ವಾ ವಿ ಐ ಐ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಲ್ ಎಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇ ಅಂದರೆ ಎ ಎಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ ಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾವತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾ ಇರಲಿ ಎಂ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಫ್ ಎಂ ಸಾರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾ ಎದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆ ಕೆ ಎಫ್ ಎಫ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಇ ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ ಎಲ್ ಎಫ್ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಕೆ ಕಂಬಾರ ಅಂದರೆ ಕವಿ ಬಂದು ಕಂಬಾರ ಅವರು ಸೊ ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಕೆ ಇ ಇ ಕ ಕ ಕಿ ಕಿ ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಇದೆ ಕಂಬಾರ ಆಯಿತು ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಮ್ ಅಂದ ಸೊನ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ ಬ ಬಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಎ ಬ ರ ಬಿ ಆರ್ ರ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಇದು ಈ ವರ್ಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಫ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಿದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇ ಅಂತ ಇದೆ ಎ ಎಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಲೆಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಫ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಮ ಆ ರೀತಿ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ ಎಫ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಈಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ ಎಲ್ ಈ ಥರ ಬಂತು ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಈ ಥರ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ಈ ವರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಪಕ್ಕದ ವರ್ಡು ಮಿಂಗಲ
सो फ्रेंड्स रीति क्लास मुगे बनू अदिंत मुंचे नहीं सब्सक्रेबाला सब्सक्रेब बटन मत हेगी नु क्लास निम्हे अर्थ आयता अर्थ आगिवा सह कमेंट बॉक्सल ती ऐसे नेक्स्टु फ्यूचर ईर वीडियोस तुम हेलफुला निम कमेंट सो फ्रेंड्स मत मत अरे कन्ड नो मुगद इशे सो नेक्स्टु बेरे टूटोरियल बेरे बे नानाते कन्ड नो इे मुगद पर्फेक्ट कन्ड निम्हे टाइप के बरते अंदकी सो फ्रेंड्स मत भेटी आगो नेक्स्ट बेरे इे निम कन्ड नो क्लास मुगद हूँ नहीं कंप्लीटी कन्ड कल्तरा अंदकते थैंक यू सो मच